Hello everyone. In this lecture, we will learn exercises of chapter 10, Air Around Us. So, let us start with Let's Remember. First question, which of the following are present in air? Circle the correct words. यहाँ जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उसमें से क्या एयर में प्रेजेंट होता है उसको हमें सर्कल करना है तो फर्स्ट है ल्यूस तो वो एयर में प्रेजेंट नहीं होता है देन स्मोक तो वो एयर में प्रेजेंट होता है तो इसके ऊपर हमें सर्कल करना है देन पेपर रॉक्स कार ये तीनों चीजें एयर में प्रेजेंट नहीं होती है देन डस्ट वो एयर में प्रेजेंट होती है तो उसमें हमें सर्कल करना है देन आयरन एयर में प्रेजेंट नहीं होता है देन वॉटर वेपर एंड जम्स दोनों एयर में प्रेजेंट होता है तो दोनों में हमें सर्कल करना है देन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है फर्स्ट वी कैन कैन नॉट सी एयर हम एयर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं तो एयर को हम नहीं देख सकते हैं तो हम लिखेंगे कैन नॉट then smoke is harmful या not harmful for us smoke है वो हमारे लिए harmful है नुकसान का रख है या नुकसान का रख नहीं है तो smoke हमारे लिए नुकसान का रख है तो answer आएगा harmful then third green plants make the air clean या dirty आपको पता ही है green plants tree होते हैं वो air को कैसी रखते हैं clean रखते हैं so answer will be clean then again let's remember उसमें first question है write T for the truth statement and F for the false one तो first one है air can be felt when it moves felt means feel कर सकते है जब वो move करती है तो air को हम feel कर सकते है so yes तो answer will be that true then air does not contain water vapor air में water vapor नहीं होती है तो ये गलत है सो आंसर विल बी दैट फॉल्स एयर में वाटर वेपर होती है देन थर्ड एयर फिल्स स्पेस गिव शेप टू थिंग्स एंड हैज वेट सो दैट इज राइट क्योंकि एयर है वो स्पेस को फिल अप करता है शेप देता है थिंग्स को और उसको वेट भी होता है देन फोर्थ वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर यस दैट इज राइट हमें ऑलवेज फ्रेश एंड क्लीन एयर है वो ही ब्रीथ करनी चाहिए देन फिफ्थ प्लांट्स डू नॉट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन दैट इज फॉल्स क्योंकि प्लांट है वो एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखता है सो आंसर विल बी दैट फॉल्स देन सेकंड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली ओरली सिर्फ इसको आंसर देना है फर्स्ट Why is an inflated ball heavier than a deflated one? Inflated ball means जिसमें air होती है हमारे पास ball होता है तो उसको हम कब खेल सकते हैं जब उसमें air हम fill up करते हैं तो ही उससे हम खेल सकते हैं तो इसको बोलेंगे inflated ball और deflated means जिसमें air नहीं होती है तो इसको बोलेंगे deflated one तो जो ये इन्फ्लेटेड बॉल होता है जिसमें एयर होती है वो डिफ्लेटेड बॉल से मींस जिसमें हवा नहीं होती है उससे वजनदार क्यों लगता है जिसमें एयर होती है वो वजनदार लगता है और जिसमें एयर नहीं होती है वो वजनदार नहीं लगता है क्यों हमें आंसर देना है सो आंसर विल बी दैट बिकॉज एयर हैज वेट क्योंकि एयर है उसको वेट होता है एयर को वजन होता है इसलिए जिसमें एयर होती है वो हैवी लगता है और जिसमें एयर नहीं होती है वो हैवी नहीं लगता है देन सेकंड विच लिविंग थिंग्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन कौन सी ऐसी लिविंग थिंग्स है जो एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखती है तो लिविंग थिंग्स कौन सी है तो वो है प्लांट्स प्लांट्स क्या है लिविंग थिंग्स है जो एयर को फ्रेश और क्लीन रखने में हेल्प करते हैं देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फर्स्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड या वॉटर वेपर जो एयर मूव करती है इसको हम क्या बोलेंगे विंड सो आंसर विल बी दैट विंड 
टेन सेकंड हेल्प्स क्लोथ्स ड्राई फास्टर क्लोथ को ड्राई करने में को हेल्प करता है सो आंसर विल बी दैट विंड डस्ट है वो क्लोथ को ड्राई करने में हेल्प नहीं करता है सो आंसर विल बी दैट विंड देन थर्ड अ कैन डेमेज ट्रीज एंड हाउसेस कौन डेमेज करता है ट्री और हाउसेस को नुकसान पहुंचाता है ब्रीज या स्टोम सो आंसर विल बी दैट स्टोम जो तूफान आता है वो ही ट्रीज और हाउसेस को डैमेज करता है देन फोर्थ कम आउट ऑफ व्हीकल्स एंड मेक द एयर डर्टी एयर को डर्टी बनाता है और जो व्हीकल्स में से बाहर आता है वो क्या होता है स्मोक या जम्स सो आंसर विल बी दैट स्मोक देन एंटर द एयर वेन सम वन स्नीज स्नीज मीन्स जब कोई छिकता है तब एयर में क्या आता है डस्ट या जम्स सो आंसर विल बी दैट जम्स जब कोई स्नीज करता है तब जम्स एयर में एंटर होता है देन राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन फर्स्ट एयर डज नॉट कंटेन वॉटर वेपर एयर में वॉटर वेपर नहीं होती है सो दैट इज फॉल्स देन सेकंड अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ स्टोम सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स अ जेंटल विंड होता है इसको हम स्टोम नहीं बोलते क्या बोलते ब्रिज बोलते देन थर्ड विंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल सो दैट इज ट्रू विंड है वो ही विंड मिल की जो ब्लेड होती है उसको टर्न कर सकता है देन फोर्थ विंड इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस सो दैट इज फॉल्स विंड है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है नुकसानकारक नहीं है वो हमारे लिए हेल्पफुल है देन फिफ्थ क्लीन एयर मेक्स अस इल सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स क्लीन एयर होती है वो हमें इल मीन्स बीमार नहीं बनाते वो हमें हेल्दी रखते हैं देन नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट विच ऑफ दिस डज नॉट नीड विंड टू मूव नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसको विंड की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए सो so, लीव्स तो इसको तो जरूरत है विंड की मूव करने के लिए देन वेल well, तो इसको विंड की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए सो आंसर विल बी दैट वेल इसके बाद सेल बोट एंड काइट है वो दोनों को भी विंड की जरूरत पड़ती है सो आंसर विल बी दैट बी ऑप्शन वेल जिसको विंड की जरूरत नहीं पड़ती है देन सेकंड विच ऑफ दिस इज नॉट फाउंड इन एयर नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से एयर में कौन नहीं देखने को मिलता है सो ए ऑप्शन वॉटर वेपर बी डस्ट सी प्लांट एंड डी जम तो वॉटर वेपर डस्ट एंड जम्स ये तीनों एयर में प्रेजेंट होता है प्लांट है वो एयर में प्रेजेंट नहीं होता है सो आंसर विल बी दैट सी ऑप्शन प्लांट्स देन थर्ड वॉट हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए कौन हेल्प करता है विंड वॉटर वेपर इन द एयर डस्ट इन द एयर या स्मोक इन द एयर सो ड्राई करने के लिए विंड हेल्प करता है सो आंसर विल बी दैट ए ऑप्शन विंड Then fourth, which of this does not give out smoke? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से स्मोक कौन नहीं फेंकता है बोलो कार्ट फैक्ट्रीज कार बस सो फैक्ट्री में से भी स्मोक आउट होता है कार में से भी होता है और बस में से भी होता है बोलो कार्ट में नहीं होता है सो आंसर विल बी दैट ए ऑप्शन बोलो कार्ट जो स्मोक नहीं फेंकता है Then fifth, which of this helps to keep the air clean? एयर को क्लीन रखने में कौन हेल्प करता है जम्स स्मोक डस्ट या प्लांट्स तो आपको पता ही है कौन एयर को क्लीन रखता है प्लांट्स सो आंसर विल बी दैट डी ऑप्शन प्लांट्स देन सिक्स विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर एयर की प्रॉपर्टी नहीं है मीन्स एयर के गुण नहीं है कौन से नहीं है एयर हैज वेट तो वो उसकी प्रॉपर्टी है एयर गिवज सेफ टू थिंग्स तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी है Then air fills space वो भी उसकी प्रॉपर्टी है देन एयर कैन बी सीन एयर को हम देख सकते हैं नहीं तो ये एयर की प्रॉपर्टी नहीं है सो आंसर विल बी दैट डी ऑप्शन एयर कैन बी सीन देन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट थिंग्स दैट आर मूव बाई एयर ऐसी कौन सी थिंग्स है जो एयर की वजह से मूव कर सकती है 
so answer will be that boat sail and kite then second things that air gives shape to aise things jisko air shape deti hai to wo hai balloon and football then third things that make the air dirty air ko dirty kon banata hai to wo hai dust smoke and also germs then short answer questions first what is wind wind hum kisko bolenge so answer will be that moving air is called wind jo air move karti hai isko hum bolenge wind then second why should we plant more trees hame zyada tree kyu grow karne chahiye kyunki because plants keep the air fresh and clean प्लांट है वो एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखता है इसलिए हमें ज्यादा ट्री ग्रो करने चाहिए देन थर्ड नेम फोर थिंग्स दैट एयर कंटेन्स एयर में कौन सी चीज शामिल होती है तो आंसर विल बी दैट गैसेस डस्ट स्मोक जम्स वॉटर वेपर ये सारी चीजें है वो एयर में शामिल होती है देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट गिव टू यूजेस ऑफ विंड विंड हमें किस में हेल्प करता है उसके यूजेस लिखने हैं तो फर्स्ट विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल पवन चक्की होती है उसकी जो ब्लेड होती है पंख होते हैं उसको घुमाने में हेल्प करता है देन विंड हेल्प्स अ बोट सेल बोट को आगे चलाने में विंड हेल्प करता है देन थर्ड विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई काइट को फ्लाई करने में उड़ाने में हेल्प करता है Then second, what are the three properties of air? Property means गुण Air के कौन कौन से गुण है तो वो हमें लिखने हैं तो first air fills space. Air है वो space को fill up करता है Then air gives shape to things. Air है वो कोई भी things होती है उसको shape देता है हम football होते हैं उसमें air fill up करते तो उसको वो shape देता है Then third, air has weight. Air को क्या होता है वजन होता है हम दो चीज लेते हैं एक में एयर होती है और एक में नहीं होती है तो दोनों को हम वेट करेंगे तो जिसमें एयर होती है वो हैवी होता है सो एयर हैज वेट देन लेट्स रिकॉल चैप्टर को हमें समराइज करना है पूरा तो फर्स्ट दिया गया है एयर तो एयर के नीचे हम देखेंगे तो एयर कंटेंस मीन्स एयर में क्या क्या शामिल होता है तो फर्स्ट है वॉटर वेपर तो उसका हमें स्पेलिंग लिखना है डब्ल्यू ए टी ई आर वी ए पी ओ यू आर धैन डस्ट होती है तो डी यू एस टी धैन स्मोक होता है तो एस एम ओ के ई धैन जम्स होते हैं तो जी ई आर एम एस ये सारी चीजें हैं वो एयर में शामिल होती है धैन उसके बाजू में प्रॉपर्टीज है एयर की प्रॉपर्टी हमें लिखनी है तो फर्स्ट फील्स स्पेस क्या करता है स्पेस को फिल करता है धैन गिवस टू थिंग्स थिंग्स को क्या देता है सेप देता है देन हैज वेट उसको क्या होता है वेट होता है तो ये तीनों चीजें हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है देन एयर के बाजू में है मूविंग एयर तो मूविंग एयर को हम क्या बोलेंगे विंड बोलेंगे देन इसके बाजू में है विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज मीन्स विंड हमें किस में हेल्प करता है तो फर्स्ट हेल्प्स अ काइट फ्लाई काइट को फ्लाई करने में हेल्प करता है इसके अलावा टू हमें लिखने हैं तो सेकंड है हेल्प्स अ बोट सेल बोट को आगे चलाने में हेल्प करता है देन थर्ड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल पवन चक्की होती है उसकी ब्लेड को घुमाने में हेल्प करता है देन लेट्स ऑब्जर्व इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रो एनी थ्री थिंग्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ विंड मीन्स आपको कोई भी थ्री चीजें ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है जो विंड की हेल्प से मूव कर सकती है ऐसी कोई भी थ्री चीज आपको यहाँ जो स्पेस दी गई है उसमें ड्रॉ एंड कलर करना है देन लेट्स कनेक्ट लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो विच डू यू थिंक इज हैवियर राइट ग्रेटर देन और लेस देन इन द स्पेस गिवन बिलो गिव वन रीजन फॉर योर चॉइस आपको यहाँ जो पिक्चर दिया गया है उसमें से जो हैवियर है उसकी साइड हमें ग्रेटर देन करना है मीन्स जो लाइटर है उसकी साइड हमें लेस देन करना है तो फर्स्ट बलून है तो वो डिफ्लेटेड है मीन्स उसमें एयर नहीं है तो वो हैवियर नहीं है तो उसकी साइड हम क्या करेंगे लेस देन सेकंड में भी सेम है फुटबॉल है तो फर्स्ट वाला है वो डिफ्लेटेड है मीन्स उसमें एयर नहीं है तो वो हैवियर नहीं होगा तो उसकी साइड हमें लेस देन करना है 
और उसके लिए रीजन हम लिख रहे हैं तो दोनों में सेम ही रीजन है बलून और फुटबॉल के लिए कि इन्फ्लेटेड बलून इज हैवियर देन डिफ्लेटेड बलून बिकॉज एयर हैज वेट क्योंकि जो बलून इन्फ्लेटेड है जिसमें एयर है वो हैवी है जिसमें एयर नहीं है उसकी तुलना में वो हैवी है बिकॉज एयर हैज वेट तो दोनों में हमें सेम ही रीजन लिखना है कि जिसमें एयर है वो हैवी है और जिसमें एयर नहीं है वो हैवी नहीं है क्योंकि एयर को वेट होता है इसलिए देन लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट तो यह आपको पहले पिक्चर दिया गया है उसको देखना है और देन इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द एयर हियर इज क्लीन यस और नो तो आप सोच सकते हो कि यहाँ जो एयर है वो क्लीन है सो आंसर विल बी दैट नो वहाँ एयर क्लीन नहीं है क्योंकि वहाँ एयर में डस्ट है और स्मोक है व्हीकल्स के और फैक्ट्री में से जो निकलते हैं वो स्मोक है इसलिए वहाँ एयर क्लीन नहीं है देन सेकंड, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैज मेड द एयर डर्टी सर्कल एनी वन सोर्स आपको कोई भी एक सोर्स है उसको सर्कल करना है जो एयर को डर्टी बनाता है तो यहाँ मैंने पिक्चर में किया है कि जो फैक्ट्री में से स्मोक निकलते हैं उसको मैंने सर्कल कर दिया है कि वो एयर को डर्टी बनाता है देन सी वाई आर द स्कूल चिल्ड्रन वेयरिंग मास्क ये जो स्कूल चिल्ड्रन जा रहे हैं बच्चे जा रहे हैं उसने मास्क क्यों पहने हैं बिकॉज देर इज मैनी डस्ट एंड स्मोक इन द एयर क्योंकि वहाँ की एयर क्लीन नहीं है उसमें मेनी डस्ट डस्ट है और स्मोक है एयर में जो फैक्ट्री में से निकलते हैं कार में से निकलते हैं तो वो क्या होता है हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में वो एंटर होते हैं इसलिए उन्होंने मास्क पहने हैं और अभी भी ये जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है कोरोना का इसलिए हम सभी लोग मास्क का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है कि हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में वो क्लीन एयर आए जो डर्टी एयर है वो रोक दे इसलिए हमें मास्क पहनना कंपलसरी है इससे हम जम्स को भी रोक सकते हैं सो हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर टेन एयर अराउंड अस सो स्टूडेंट्स यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक थैंक यू एवरी